ከአምስት ወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአውሮፓ ሀገራት ጉብኝታቸው ከረገጧቸው ሀገራት መካከል ፈረንሳይ እንደዋ ነበረች ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር በነበራቸው ቆይታ ከሀገራቱ የሁለት ህይወት ትብብር እስከ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ አጀንዳዎችን ያካተተ ምክክር ማድረጋል ሁለቱ መሪዎች ከውይይታቸው በኋላ ከስምምነት ከደረሱባቸው አምስት ነጥቦች መካከል ሀገራቱ በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መድረክ በጋራ ጉዳዮች ላይ የሚኖራቸው ትብብር ይገኝበታል ኢትዮጵያንም ሆነ ፈረንሳይ በዓለም አቀፍ የጸረ ሽብር ዘመቻ ያላቸው ሚና ብሎም በአየር ንብረት ለውጥ አጀንዳ ላይ ሁለቱም የነቃ ተሳትፎ አላቸውና ባለም አቀፍ መድረኮችም በጋራ የሚያቆሟቸው ዳውቹንዋል የሁለቱን ሀገራት ፖለቲካዊ ትብብርን በተመለከተም ሌላው የሚጠቀሰው ፈረንሳይ ለምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የምታደርገውን ድጋፍ ለማጠናከር ማቀዷ ነው ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት በኢትዮጵያ ቆይታ የሚያደርጉት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከሰሞኑ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የኢጋድ አባል ሀገራት ትብብር ዙሪያ የምትጫወተው የመሪነት ሚናን በተመለከተም ከጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር እንደሚመክሩ ይጣበቃል በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝታቸው ኮዲሁ ጅቡቲ ኢኔ ጎበኝት ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በሀገራቸው የቢጫ ሰደር ያለባሾች አመጽ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ካገራቸው ወተው ረዘም ያለ ጉብኝትን ሲያደርጉ ያሁን የመጀመሪያቸው ነው ከጅቡቲ ቆይታቸው ቀጥሉ መዳረሻ ባደረጓት ኢትዮጵያ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረሱ ሰመምነቶችን ወደ ተክባር ለማስገባት የሚያስችሉ ምክክሮችን የሚያደርጋሉ በተለይም በጥቅም ቶር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ በፓሪስ ቆይታቸው ወቅት የፈረንሳይ መንግስት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን እድሳት ለማገዝ ቃል መግባቱ ይታወሳልና ባሆኑ የፕሬዝዳንት ማክሮን ጉብኝትም ይህ ትልቅ ትኩረት አግኝቷል በተለይ ሁለቱ ሀገራት በባህልና ቋንቋ ዘርፍ ጥናት በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል በዚህም ስምምነታቸው ውስጥ የቅርሶች ጥበቃን ጨምሮ የሙዚየሞችና የዘርፉን ባለሙያዎች ልምድሉ ውጥም ተካቷል ፕሬዝዳንት ማክሮን በኢትዮጵያ ቆይታቸው ሌላው የሚያተኩሩበት ጉዳይ እንደሚሆን የሚጠበቀው ደግሞ የሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚና የነግድ ትብብር ነው ኮራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ በኢትዮጵያ ለሚያከናውኑት የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፈረንሳይ ድጋፍ እንደምታደርግ ቃል የገቡት ፕሬዝዳንቱ ዛሬ ይህንን በተመለከተ ምክክር እንደሚኖራቸው ይጠበቃል ለወትሮ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ከሆኑት የመራብ አፍሪካ በተለይም የሳህል ቀጠና ሀገራት ጋር የተጠበቀ ቁርኝት ያላት ሀገር አሁን ፊቷን ወደ ምስራቁም የማዞሯ ምክንያት ፓሪስ በአፍሪካ ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ቦታ ከፍ ለማድረግ ባቀዱት ማክሮን ፍላጎት የተመራ እንደሆነ ተነግሯል ይህንን እቅድ ውጤታማ ለማድረግ ደግሞ ሶስት ሀገራትን ለጉብኝት መርጠዋል ጅቡቲን ኢትዮጵያንና ኬንያን ፕሬዝዳንት ማክሮን በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ከሚያደርጉት ምክክርን በተጨማሪ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመ መንበር ሙሳፋቂ መሐማትና ሌሎችም የቀጠናው ተቋማት ሐላፊዎች ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል 